Dr. Sanjay Upadhyay is a writer, philosopher, thinker and actor. He has composed poetry for kids titled Inde Mau Chigani. He has also composed 25 songs based on Bhagavad Gita titled Geet Bhagavad Gita which is presently in its 6th edition. Dr. Upadhyay has scripted Marathi television serials, film stories, lyrics as well as work as a column writer for a Marathi newspaper. He has also directed cultural shows for the handicapped, worked as a choreographer and has performed more than 1500 shows in over 15 countries till now. With an immense contribution to various social causes, he has been one of the greatest philanthropists till date. He is well known for his inspirational discourses titled Gappashtak and Manakarare Prasanna. He was recently honored with the Srimad Bhagavad Gita Bhashyakar Puraskar presented to him by the MIT World Peace University. हे सगळं घडतं त्या मन मनास उमगत नाही ह्या स्थितीमध्ये तुम्ही कसं रिसेप्ट करता त्याच्यावरती सगळं अवलंबून आहे आणि ही ही रचना समजून घेणं सगळ्यात अवघड जात कारण एका उंचीवरचा विचार माणूस नेहमी करतो तिथे त्याला समाधान मिळाल्यानंतर त्या समाधानाच्याच लेवलवरती सतत राहण्याची त्याची मनाची जी मनीषा आहे ती मनीषा अडचणीत आणि त्याला आणि जग तसं नाही जग तुम्हाला खाली पण आणत नसतं वरती पण नेत असतं ई सी जी सारखं आणि मग हे खालचे बिंदूसुद्धा त्याच दर्जाने मान्य करण्याची क्रिया जी आहे प्रिय घडता मोद नसे अघटित तरी दुःख नसे त्याच वृत्ती नित्य वसे ब्रह्मसमीपता तर ही ब्रह्मसमीपता त्या उगमाच्या शक्तीजवळ जाऊन जगण्याची क्रिया हे दोन्ही टोकं मला मान्य करता येतात का तिथे मन मना असा मुद्दा आला मग मेधाचा मनाचा अपमान झाला की बुद्धीच्या मनाचा अपमान झाला ते दोघांची सांगड घालता येते का ती महत्वाची आणि मग ते तो मुद्दा येतो तो तुमच्या कृतीचा मुद्दा येतो निश्चयानं केलेल्या निश्चयात्मक बुद्धीचा मुद्दा येतो तिथे प्रज्ञा येते आणि ही रचना प्रभात नावाच्या चॅनलवरती भगवद्गीतेवरती प्रवचनासाठी मला बोलवलं आणि प्रवचनाचं शूटिंग करत असताना कलावंत म्हणून एक दिवस त्या चॅनलचे जे प्रमुख होते त्यांच्या ड्रायव्हरनी मला माझं मानधन आणून दिलं म्हणून मी चिडलो जर एनवलमध्ये मानधन घालून द्यायला पाहिजे तर त्यांनी असं कॅश दिलं आणि मला भयंकर संताप झाला म्हटलं आत्ता तरी या सेटवरती मी अमिताभ बच्चन आहे प्रवचनाच्या म्हणून मी ते प्रवचनं सोडली संतापाने मी घरी निघून गेलो घरी गेल्यानंतर वडिलांनी विचारलं काय झालं म्हटलं नाही परत नाही जाणार जेवढी झाली तेवढी पुरे प्रवचन काय झालं म्हटलं असं असं घडलं आता हा एक मनाचा परिणाम माझ्या कृतीमधला आणि घरी गेल्यानंतर वडील जेव्हा म्हणाले की तुझा हेतू काय आहे तुझं नाव काय आहे संजय आहे मग तुझा हेतू काय म्हणामध्ये गीतेचा प्रचार करणं हा तुझा हेतू असेल तर तू चुकलास तू गीतेचा प्रचार ह्या हा जो वरचा हेतू आहे त्या हेतूकडे न बघता तू तुझ्या व्यक्तिगत मान अपमानाचा विचार केलास आणि घरी निघून आलास त्यामुळे ती संधी गेली ज्या संधीसाठी तू चॅनलवरनं लोकांशी संवाद साधू शकत होतास ती संधी तू वाया घालवलीस इथे प्रज्ञेचा मुद्दा आला वडिलांनी माझ्या प्रज्ञेला आवाहन केलं की तू चुकलास म्हणून आणि मेध्या जी होती ते मन मात्र माझं भडकून परत आलेलं आणि हा अनुभव मी कराड सरांशी गप्पा मारताना सुद्धा हा अनुभव हा अनुभव जो आहे तो की कराड सर म्हणाले की माझ्या विरोधामध्ये आळंदीला शिवी सप्ताह झाला होता आता जेव्हा आळंदीला घाट बांधतात तेव्हा जसं काही औरंगजेब आहे आणि येऊन या इंद्राणी नदीच्या काठ्याची विल्हेवाट लावत आहे अशा आविर्भावामध्ये कराड सरांना सांगित कराड सर म्हणाले की जेवढं काम चांगलं चालू आहे तेवढा अपमान अधिक तो सहन करण्याची ताकद हवी आणि म्हणून मन मनास उमगत आणि शेवटी आपण सगळे त्या दोन मनांच्या द्वंद्वामध्येच अडकलेलो असतो सातत्याला आणि परमेश्वर वर्ण कॉन्शियस 
हा जो निसर्ग आहे तो कॉन्शियस निसर्ग सातत्यानं तुम्हाला दोन्ही गोष्टी सांगत असतो एव्हरी डेबिट हॅज गॉट अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट असं चालू असतं सातत्यानं जास्त दाबाकडे दाबाकडनं कमी दाबाकडे जाणारी हवा आणि उंच भागातून खाली सखल भागामध्ये येणारं पाणी ह्यांना कोणाला सांगायला लागत नाही ते जा म्हणून ते आपोआप जातात दॅट इज कॉन्शियसनेस गुजरातच्या किनाऱ्यावरती कमी दाबाचा पट्टा आल्याबरोबर मुंबईच्या किनाऱ्यावरनं हवा स्वतःहून न सांगता कोणीही त्या कमी दाबाच्या ठिकाणी रिप्लेनिशमेंटसाठी जाते ज्ञानेश्वर माऊली तीच ओवी म्हणतात जैसे निम्न भरली आ विणे तो य ढळेची नेणे तैसे श्रांता तोशोनी जाणे सामोरे पा खड्डा भरल्याशिवाय पाणी पुढं जात नाही पाणी स्वतःहून त्याच्यात जातं पाण्याला कुठून अक्कल आहे की खड्डा भरला पाहिजे म्हणून आणि तसंच आपल्या मनामध्ये सुद्धा सातत्यानं घडत असतं फक्त तुम्हाला कळलं पाहिजे की हा दुसरा जो फटका आहे तुम्हाला खाली आणणारा आम्हाला सतत वरती नेणारे घटना हव्या राहतात मनामध्ये आमच्या आणि तिथे तिथे येऊन सगळी गडबड राहते म्हणजे मी माझी गाणी जेव्हा सुधीर फडके यांनी गायली दोन मनं कशी व्यवहार करतात त्या दिवशी रात्री गदी माडगुळकरच गेले घरी आधीच ब्याण्णव किलो होतो मी आणि त्यात बाबूजींनी मी लिहिलेलं गाणं गा ते श्लोक गाणं ह्याच्यावर का आनंद नव्हता दुसरा बँकेत होतो कॅशियर होतो युनियन लिडर होतो एम ए झालेला होतो युनिव्हर्सिटीमध्ये संशोधन विषयात पहिला आलेला होतो बघा गर्वाची गर्व म्हणून वरती नेणाऱ्या घटना बघा किती आहेत त्या कॅशियर दुसऱ्यांचे असले तरी पैसे माझ्याकडे असायचे मजा यायची असे आजूबाजूला सगळी मंडळ ठेवलेली नाही पण मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी गेलो परमेश्वरांनी वन बघितलं ते जे कण आहेत हवेमधले कॉन्शियस आहेत ते त्यांना कळतं की संजयला गर्व झाला आहे का सुधीर फडक्यांनी गाणं गायलं त्याचं म्हणून दुसऱ्या दिवशी बँकेत गेलो बँक मॅनेजर म्हणाला आज नवीन कॅशियर ट्रान्सफर होऊन आलेला आहे तो सिनियर आहे तुला आणि सगळा स्टाफ आलेला आहे आज सुदैवाने तर तुला आज काही कॅश डिपार्टमेंट देता येणार नाही तर तू टपालमध्ये जाऊन बस कोण गेला टपालमध्ये संजय उपाध्ये बाबूजीने गाणं गायलेला गीतकार एम ए मराठी संशोधन विषयात पहिला कॅशियर युनियन लिडर कॅनरा बँकेचा मी टपालमध्ये गेलो टपालचा मॅनेजर म्हणाला संजय तुला इथलं काहीच ठाऊक नाही कधी कामच केलेलं नाही इकडे तू या कोऱ्या एनवलस्वती स्टॅम्प मारत बैस कॅनरा बँक कॅनरा बँक दिवसभर तेच गट्टा तयार करायचं आणि मी हसल्यानंतर बाजूच्या स्टाफने विचारलं हसतेस का म्हटलं परमेश्वर म्हणाला खाली आहे काल रात्री जो वरती गदी माडगुळकर म्हणून घरी गेला होतास ना आता टपालमध्ये बस बारा तास उलटायच्या आत आणि माझ स्टॅम्प तो जो दुसरा मुद्दा आहे त्याची जाणीव मला होणं की अरे हे परमेश्वर मला खाली आणतो आहे तिथे प्रज्ञा आली तो वरती गेली ती मेधा होती घरी जाताना घरी माडगुळकर म्हणून ह्या दोन मनांचं द्वंद्व आपल्याला कळलं पाहिजे ते कळलं की माणूस आनंदात राहायला लागतो कारण त्या दोघांची लढाई होते एकमेकांशी सुदैव आणि दुर्दैव एकमेकांना छेद जातं आणि खाली उरतं ते निदैव दैवच नाही अशी स्थिती या मनाची त्या मनाची लढाई झाली आणि मनच उरलं नाही अशी स्थिती झाली की कॉन्शियसनेस तुमचा जागा झाला मनच नाही अशी स्थिती त्या सातत्याच्या गर्वामध्ये अडकून चालत नाही माणसाला पण बुद्धी तिथेच अडकून राहते त्या मीमध्ये म्हणून माऊली म्हणतात मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतकरण पार्था तो संन्यासी जाणं निरंतर भगवी कपनीच घालायला पाहिजे असं नाही पण मी माझे हे जायला हवं ते गेलं तर शक्य आहे नाही तर नाही 